இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் ஸ்டோர் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்பிள் வரும் அந்த பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து நாம் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து சேரும் பிட்காயினுக்கு போட்டியாக அம்பானியின் அதிரடி திட்டம் பிட்காயின் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த கரன்சியை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது தொட்டு உணர முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கிற ஒரு காயின் இது வந்து டைரெக்டாக இ வாலெட் மூலிமா தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ண முடியும் இன்டர்நெட் மூலிமா தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ண முடியும் டைரெக்டாக நம்ம கைக்கு கையில் இதை பார்க்க முடியாது இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரூபாய் டாலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூலாம் இதுக்கு கிடையாது எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் இது சொந்தமும் கிடையாது அதனால் பிட்காயின் அப்படின்றது இன்றைக்கி வந்து நம்மளுடைய இந்திய அரசாங்கம் டைரெக்டாக வந்து பணத்தை வந்து நாம் நேரடியாக யூஸ் பண்ணாமல் இன்டர்நெட் மூலிமா டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க பார்த்துட்ருக்காங்க அந்த வகையில் தான் பிட்காயினும் இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவில் வந்திருக்கு பிட்காயின் உலக நாடு எல்லாமே பயன்படுத்திகிட்ருக்காங்க ஆனாலும் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அருண்ஜேட்லி என்ன சொல்லியிருக்காரு நிதியமைச்சர் அப்படின்னா பிட்காயின் வந்து ஒரு 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 இண்டிவிஜுவலுடைய சொந்த விருப்ப விருப்பம் அது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு காரணம் என்னென்னா நம்ம இந்திய அரசாங்கம் இது வரை இது வரைக்கும் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணலை எந்த ஒரு ரிஸ்காக இருந்தாலும் கவ் அரசாங்கம் அது வந்து பொறுப்பேற்றுக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் பிட்காயின் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய நாடுகள் பிட்காயினை தடையும் செஞ்சுருக்காங்க நிறைய நாட்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டும் இருக்குது அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கி நம்மளுடைய அம்பானி சகோதரர் அதாவது ஜியோ இவங்க வந்து ஜியோ காயின் அப்படின்றத பிட்காயின் மாதிரியே ஒன்று கொண்டு வர போகிறாங்க அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தற்போது கிடைத்த தகவலின்படி ரிலையன்ஸ் ஜியோ இன்ஃபோகாம் இவற்றின் கீழ் ஜியோ காயின் என்ற கிரிப்டோ கரன்சியினை வெளியிட இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கிறது அது மட்டும் அல்லாமல் அம்பானியின் மூத்த மகன் ஆகாஷ் தலைமையில் இதற்காக ஐம்பது உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு குழுவும் கிரிப்டோ கரன்சி பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பத்தை ஆராய்ந்து வருகிறார் என்றும் கூறப்படுகிறது தென்கொரியா உள்ளிட்ட சில நாடுகளில் பிட்காயினை தடை செய்த பிறகு அதன் மதிப்பு பல மடங்கு தற்போது சரிந்துள்ளது ஜியோ காயின் பற்றிய செய்தி செய்திகள் தற்போது வெளியாகியும் உள்ளது பிட்காயின் மதிப்பு இன்று வரை அறுநூறு டாலராக உள்ளது இதுவே சில வாரங்களுக்கு முன்பு கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் டாலர்கள் வரை உயர்ந்தது பிட்காயின் மட்டும் இல்லாமல் ரிப்பல் உள்ளிட்ட காயின் மதிப்புகளும் நான்கு சதவீதத்திற்கும் கூடுதலாக சரிந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் உள்ள அரசுகள் பிட்காயினை பாதுகாப்பு குறித்து தங்களது அச்சத்தினை தெரிவித்து வந்தாலும் தனிநபர்கள் இதில் முதலீடு செய்வது என்பது அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி பிட்காயின் முதலீடு என்பது தனிநபரின் சொந்த ரிஸ்க் என்று தெரிவித்துள்ளார் இதற்கும் அரசுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் சட்டத்திற்கு இது உட்பட் உட்பட்டது அல்ல என்றும் பலமுறை அவரும் கூறியுள்ளார் லக்ஷ்மி காயின் என்ற பெயரில் ஆர்பிஐயும் கிரிப்டோ கரன்சி வெளியிட வெளியிட இரு இருப்பதாக கூறியது ஆனால் அதில் பெரியதாக எந்த ஒரு மாற்றமும் வரவில்லை ஜியோவை பொறுத்தவரையில் ஜியோ காயின் என்ற முயற்சிகள் தற்போது துவக்க நிலையில் உள்ளதால் தற்போது இது குறித்து எந்த அறிவி அறிவிப்பினையும் அவர் வெளியிடவில்லை ஜியோ காயின் வந்தால் பிட்காயினை போன்று இது இருக்குமா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ